Аз работя. И аз. Нека Мишо. Коля, нищо не ми казва. Влез кадър, бе, Мишо. Влез, за да видим. Виждате? Еми, е, сега да виждам. Закрива на камера. Да. Ой, хам Добър ден! Това е Лайхънт. Наш гост е Вили Гълъбова. Това е Стефан. Аз съм Радо. Здравейте! Вили, добре дошла! Благодаря! За мен е удоволствие. Само гледах до сега епизодите ви. Сега се радвам, че мога да бъда част от тях. Човек не знае птичето, кога ще касне на рамото му. На вашето имате предвид. Да! <laughs> Точно. Точно това имам предвид. Така, аз отварям едно вино, което Стефан е хънтнал и ще ни разкаже малко за него. Точно, Стефан го избра единствено и само поради етикета. Стефан го избра поради етикета. Ама това е много сериозна причина. 80% от хората така правят. Има Елен, който пуши лула, майната му. Значи сега виното е интересно най-вероятно. Пил съм обарено няколко пъти в живота си. Това е сорт, който идва от Португалия и се гледа и в Испания. Северната част, да. Да, това специално идва от северо-западна Испания, от Галиция. Да, да го отворя. От един микрорегион, който аз по смъртно няма да произнесе и никому. Риас Бейк са субикновено, е районно, който са най-хубавите. Ама само да кажем, защо сме поканили Вили. Защо поканих ми Вили? Вие не поканяхме, защото ще говорим. Защото изчерпахте другите възможности. Имахме. Не, 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 апгрейдваме. Поканяли сме Вили, защото един разговор, който ние си го водим много често с Стефан. Защо в винарския свят се получава един затворен кръг от хора, които са, айде няма да кажем инфлуенсъри, винени специалисти да ги наричам. Наричам ги винен опинен мейкър. Те в голямата част не са специалисти. То това е генералният проблем. И как тези хора... Какво правят те? От какво се изкарват прехраната? И как комуникират с хората, които те реално би трябвало да повлияват? Да съветват, да насочват. Адекватни ли са на очакванията на тази аудитория? И заобщо имат ли право да го правят след като не са виждали лози на живо на голямата част от тях? Това ще бъде темата, за която ще си говорим. Но може би за албарини да кажем все пак. Бял сорт с изключително високи киселини, когато клиентите на различни заведения искат альтернатива на Sauvignon Blanc. Това е първото нещо, което ти идва на ум, защото има много голяма свежест, много зелени, включително тревисти, много често цитрусови аромати, леко тяло, стере е много добре, просто заради ограничения район, в който се отглежда. А сега, че колкото знам, цяла Португалия го гледа. Еми, Португалия колко да е голяма и то е по крайбрежието Атлантическото, като те нямат кой знае колко други бели варианти. За това по-скоро е малко като грънър в отлинера. Нишово, обаче високо позиционирано като ценност в международния бял свят на винот. Това вино специално, което нарича себе си Вия Бароса, е цена 26 шелф прайс. Нещо такова. Това си го за 26 лева от центъра на София. Да, от центъра на София. Значи най-вероятно някъде може да се намери за по-малко. Аз лично съм много приятно изненадан от втория си сблъсък с албариното. Класическо отлежало обаче. Може би 80% от другите албарини, които по-често се срещат и са малко по-ефтини. Нямат тая заобленост, нямат тая плътност на тялото, по-скоро си имат стоманената киселина. Тая горчина на грънера, която е. Ами не точно горчевина, обаче е много силна киселина, цветистост, цитрусовост, докато тук имаме характеристиките на почти едно отлежало шардоне без дъбовите намеси, нито вкусово, нито на аромат, защото имаме малко по-заоблено тяло, малко по-плътно, вторични аромати, които вървят повече към пикантни, обаче не лютиво пикантни, а по-оплътняващи, да кажем. Добре, ти казвам, в принципа, Барино, за тези... В началото, 
Обърнем се поръчва този, който не иска сувенион. Или търси альтернатива някаква. Нали, обича това нещо и иска Мисля, да видя нещо друго. Сувенион. А този кръг, за който ние говорим, на, нали, на него сувенион вече му стана твърде тривиален. И той казва, бе, дайте хора сега, това сувенион вече не е това, което е. Може би Ризлинг, може би Албаринио. А, защо не е някакъв а, сорт а, с непроизносимо име от а, Грузия или Унгария? Аз имам моя теория за сувеньона и тя е, че а, това е любимото вино на начинаещите. А, който не разбира от вино, а, се хваща за сувеньона като за отдавник за сламка. Защото е лесно Защото разбираем, е разпознаваем. Лесно разбираем и разпознаваем. Не знаете, че учих известно време в Лондон вино, на което ме подлагаха на всяки унижения по време на изпитите. Единствените ми молитви са били в а, флайтовете от 12, 16, 18 а, слепи вина, нали, да имам поне един-два сувеньона, на които да хвана някоя точка. И си представям, нали, че а, хората, които искат да се покажат като а, винени ценители, а, могат да говорят единствено за това вино, защото е ясно. Дай в, О, да. дай в да. едно кратко резюме, защо а, Аджаба а, можем да ти вярваме а, смисъл. Хора за образование, да. другото го сте. Да, да. И кариера. И кариера, да. Така, нали аз първо имах а, супер голямото удоволствие да работя и с двама ви, близо 5-6 години. Толкова? Това е голямо но, но дойдох подготвена, т.е. доста научена вече с бекграунд бизнес и а, външна търговия. А, обаче винените специализации започнаха от зората на демокрацията с Филип Харманджиев и първите ага. български брандове като експортен менеджер на Дамяница. Минаха известно време през Телиш, после през Белведере. Виннипекс беше а, класата, която а, ми даде да разбера колко е голям винения свят и ме провокира да искам да науча повече за света. В едни времена, в които пътуването не беше чак толкова лесно достъпно за всички. А, и аз видях тая възможност и съответно благодарение на добрите вече международни връзки на един голям холдинг, успях да стана първата българка и първата източно европейка, която пуснаха да учи в Института в Мастерс в Лайн в Лондон. Завърших двогодишното образование и пред мен беше дилема дали да остана там, за да се подготвя за големия финален изпит или да и да останам да живея, разбира се, там или да се върна в България. Тогава Радно викаше, много си проста, ма. Какво правиш тук, нали? Но аз сега... Ема, казах ли? Казах, не казах, защо не е толкова... Ема, няма смисъл, то без вас, то няма смисъл, това е зърче. Не, може би 20 пъти го е казал супер очтиво и мило, нали? Обаче, като на среща, разбираме от среща, сигурно е стигнала и до там. Реших да остана в България и не съжалявам, нали? Тогава пред мен, през образованието, са, ми се отвориха очите за много неща а, чисто м- информационно за виното, но още повече а, като контакти в винания свят. Но най-важното за мен вече в кариерен план беше, че а, ми даде възможност а, да работя като международен винен консултант в чужбина. И от тогава а, започна кариерата ми като консултант, който консултира на бизнес маркетинг, стил, съвсем малко производство. Първо за холандското правителство работих в Грузия, малко в Молдова, малко в Армения, даже повече в Армения. След това... Влечете изтока? Не ме влече изтока, просто се оказа, нали, че в света на винените консултанти, особено бизнес консултантите, някакво момиченце от Източна Европа просто няма място, нали, намислимо е тя да си намери място там. И а, се оказа, че моето, моята силна страна е руския. Нали, езика, който говоря и а, който почти никой от другите френски, испански, 
а, англосаксонски консултанти не говорят, така че логично тръгна в тая посока. След това дойдоха и други договори в Молдова, в Македония, сега последният е отново в Армения, така че се шегувам с приятелите ми, че където има конфликтни точки политически, нали, аз съм там. Не, добре дошла в Ойнхънд. През България минах и през Българска винен академия. Повече от вече 10 години съм част от екипа на Дивино, който е страшно ценно, не само заради това, че нали, пишем за вино и пътуваме, а заради това, че през нас, през дегустационния панел на Дивино, минават почти всички вина, които е, излизат на пазара нали, през българските производители с нови брандови реколти и през е, импортьорите. Това ми дава възможност, без да бъда много активна последните няколко години тук, все пак нали, да, да съм в течение какво се случва. Ти всъщност защо не? Нали, това всичко е така, нали, ма, ние с тебе се знаем от много години, ма, а, ти, ти не си активна, ти що не пишеш примерно или не... Не инфлуенсваш, ако... Аз си, аз си задавах този въпрос, искам ли да го правя. Да. И отговора за мен беше не. А, не аз да го искам да консултирам правителства, а, големия бизнес. Не искам да работя на ниво а, крайни клиенти. А, това разбрах, а, когато правихме доста курсове на Българската винена академия, образователни да. за вино. И тъй като аз заедно с Яна Петкова пишехме програмата за тия курсове, прекарахме доста време в това да измислим една интересна програма с градация. Нали? Хората, като започнат от стъпките на АБ, нали, все пак да се катерят нагоре в знанията си. И в течение на две или три години установихме, а, че хората изобщо не, ги, не се интересуват от това, не искат. Нали? Това, което те искат е да, да си пият виното с нас, т.е. говорейки си с някой, който може да ги води в дегустациите. И три години се оказа, че от 20 курса, а, всеки ден или всеки втори ден аз правех АБ на виното. АБ на виното, АБ на виното, то е до затъпяване, аз не знам нали, как може един човек а, Еми, да прекара. Това е учителска работа, не всеки е за тази професия. А, ами същото и с инфлуенсърството, в някакъв смисъл, когато устан... не, въпроса... установиш... Не, не, съвсем същото. Да, е да видим да нали, че, също, че да. твоите клиенти реално не се интересуват от а, а, това да израстват във виното, а просто искат да пият това, което им харесва. И а, за мен и през всичките дивино тест срещи нали, на големите фестивали, които е, едногодишни правим, нали, аз продължавах да установявам, че а, си най-полезен на хората, когато поговориш малко с тях и разбереш какво истински им харесва на тях и ги насочиш към альтернативи на това, което харесва, както примерно с албаринято. Те харесват Совиньон Блан и аз им казвам, ако искате, вижте албариньо, вижте а, ризлинг, а, нали, вижте Шенин Блан. По-скоро да... да, да... Пият информирано. Това искат 99% Добре, но, от клиентелата. Ти го казваш, че аз не искам да се занимавам с това, защото е едикон. Същото това време, всеки втори, да не използвам някоя дума, която ще накърни, не, не че чувства, Добре. който е минал един базов курс за седмица за сумиле, какви такива... Има много, да. Има много. И той казва, аз сега ставам един фут and лайн блогър, инфлуенсър да, да. и почвам да ръся мъдрост, нали... А... Знаеш ли, а, едната причина е това, че за мен нямаше никакво предизвикателство и беше ниска топка. Другата причина е, че а, аз си дадох сметка, че от това не мога, аз не мога да изкарвам пари. Така, а, преди да, да зачекнем тези важни въпроси, които всъщност почнахме и говорим, а, нашия добре. топ оператор Ники Стефанов ни е донесъл едно вино от Самотраки, Малагузия 2017, той е такъв начинаещ лайнхантър, който е минал две нива, сега върви към трето, сега ще видим всъщност дали върви или ще го върнем назад. Е хънтнал едно вино в самотраки. Аз прочетох доста интересен производител, малък. Малагузи е прекрасен сорт, аз много харесвам. Да, освен това е, нали, това е хубав екземпляр. Mm-hmm. А, отново в по-сложните вина. Нали, днес имаме късмет и албаринято беше а, най-елементарно вино. 
А, и това е на нали, вино с а, характер. Определено, да. А, с а, типичната минералност, нали, която накрая оставя едно много дълго впечатление и удължава финала на отново на едно леко сладко и плътно тяло. Никой не нали? е Той не го е пробвал още. Не, не. Той преди да го поднесе на това, уважаемо жури, той според мен го е пробвал няколко пъти. Аз казах едно нещо извън кадър, което е част. Нали, ми, аз като човек, който произлиза от род на волозари, производители от а, вече 95 години. И който знае колко е лепкава черпанската кали. Да, <laughs> да, да. И си представям как един селенин, а, бил той от Тракия или от някъде от района на Добруджа, блъскал 10 години, гледал грозди, правил, харчил пари, трошил коли, наемал консултанти и накрая кала ех, направи ги вино. И идва в големия оград, умаян от светлините му. И тук е някакви хора, които са с, с гонени подметки, с изпънати риски и така нататък. И казват, ти ставаш или не ставаш? Кои ли е хора всъщност? Не ли са? Ами, те, те хора ги има. Аз тези, да. така, те, така наречените opinion maker, които всъщност нямат идея колко е лепкава черпанската кал, нямат идея кой е мана, нали? В смисъл, хипотетично те са чували за всички тези неща, но практически те нямат познание какво са. Да, Стефане, но а, нека така да го кажем. Усилието, той човек е положил усилие. Но ние в този живот, за съжаление, може би, ние не възнаграждаваме усилието, не възнаграждаваме резултат. Въпросът е, тези, които оценяват, нали, които ти казваш нали, с риски или с роклички, или какви са там, не знам, били, а, те, значи, първо минахме през това, че, че ти не, не искаш да бъдеш такъв човек. Тоест, не, а, нали, да. ти оценяваш в рамките на някакви конкурси, нали, където е доста по-различен тип. Точно така. Но ти не си, а, сега така и не си, не постигнахме съгласие относно термина, който да използваме, един специалист да го кажем така, който да пише или да пуска някакво послание към масите, които се интересуват от вино и да се опитва по някакъв начин да ги насочи в някаква посока или да сведе до тях някакво знание, познание, нали? А, ти не искаш да бъдеш това, но, но този човек, бидейки такъв, той според теб това послание към масите ли го насочва всъщност? Или Формално той е към аз, а той е към другите 12 човека, такива като него, къде той се показва и кае, сега виж, аз какво пуснах, ай, сега да видя ти. Значи, аз за себе си съм дефинирала, че в а, винен инфлуенсър, в понятието има много ви, голямо вътрешно противоречие. Да. А, първата и предполагам, че е единствена книга за вина, която написах, е, е, за, как се казва, виното е за всички. То беше като идея за някакво помагало на Винената академия, в което основната ми тема е виното трябва да бъде демократично, трябва да бъде за всичко. Независимо ти знаеш ли, не знаеш ли, разбираш ли, не разбираш ли, трябва да не те е страх да посегнеш към вино и на твоето си ниво да намериш това, което те радва. Нали, това по отношение на а, м- трябва ли хората да разбират от вино, за да го пият? Което повдига другия въпрос. Ако трябва да разбират малко от малко, кой трябва да ги образова? И както всяко нещо, нали, Стефан каза за производителите, но аз мога да кажа за хората, които са тръгнали по пътя на истинското вино на образование, колко не по-малко тежко е то и колко не по-малко време изисква и не по-малко отдаденост, защото не е въпрос да изучиш, да научиш 10 учебника. А, примерно това, което ме научиха в Лондон е, че всеки има негов път, който извървява а, към виното и този негов път може да бъде извървян за 2-3-5 години, може да бъде извървян за 20 години. А, и нали, там менторите казваха, а, колежка, върнете се към Бур- Бургундия, нали, там имате някои празнини, под което се разбира, нали, че ти ако искаш да минаш някакво ниво... Човек трябва... са по-от Бургундия нагоре, къде... 
А, трябва да си отиш, от примерно най-малко в класическите райони, ама класическите, като почнеш Бордо, Бургундия, Калифорния, Италия, Франция. Нали, а, 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 са поне да. 20. И ако ти си нормален човек с нормална работа, ще отнеме 20 години да, да отидеш навсякъде. И тогава вече можеш нали, да вземеш великата титла. Или тогава вече можеш да кажеш, аз знам, истински знам. А, като това не е достатъчно. Трябва непрекъснато да се поддържаш във форма. За някакви други хора обаче, за, а, които примерно си представете баери на Теско или на Сейнсбъри, нали, които а, отговарят за портфолия от а, стотици или хиляди а, да. винени продукти, трябва да ги изберат, трябва да са сигурни коя конкуренцията пътуват поне веднъж годишно на всичките райони по работа. Ми, те за 3-4 години го покриват, то е минимум. Знаят и могат. А, тези хора а, са добре дошли нали, да станат а, спрямо света, искам да кажа. Сега се Обаче, пръст... другите, нали, да мина на контрапункта, тези хора ще говорят на езика на интелигенцията, на знаещите, нали, които няма да отхвърлят с лека ръка едни усилия 50 годишни в лозето. А, обаче, от другата страна са тия, дето са... М- не знам как да употребят джалгаджиите, които обаче говорят на техния кръг хора. Значи, досега му, аз, аз съм го това. Аз знам, че този човек има досек. Той е ходил три пъти на винен туризъм. Единия път в Пловдиско, другия път малко след Пловдиско. И, и вече има блок и раздава мнения и присъди. Защото той а, говори на клиентелата подобна на него. Значи ти Това трябва да трябва говориш. Да го мен. Ти трябва да, да говориш на, на езика на този, до който искаш да стигне твоето послание. Радославя, това е абсолютно същ... Това е един абсолютен вариант на така наречено това, което в съвременното общество се бунтува hate speech. Значи, ти не разбираш от политика, не разбираш от вино, не разбираш от нищо, обаче имаш мнение за всичко. Е, мене, технологията в момента е такава, че нали, всеки човек е медия и той нали, с малко усилие може да направи Лайнхънд и да го гледат милиони хора. Значи аз, едно от, едно от големите екстра на Лайнхънд, by the way, е, че ние никога не сме се опитвали да влияем на никой за нищо. Знаеш какво се замисля, да. Вили? Ама ще дойде този момент и ще влияете. Въпрос е, трябва ли с лека ръка да кажем, Оставете ги тези да се забавляват и да кажем, няма да почува, вие сте време за време на вие създавате проблеми. Трябва да се раздават нещата. Едини, едните трябва да са лидери, нали? по тях да се сравня, както Джанси с Робинсън. Аз не искам а, с са... български примери, нали? но то, по Джанси си сверяват то, 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 то часовниците всички. Тези, които могат да знаят, не искат, защото им е писнал. Той българския мащаб е малък, да. то, 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 това е на всеки. Тези, които не могат и не знаят, имат голяма амбиция. Да дават така. И имат нужда от самоутвърждаване и ням, ама, нямат ето, какво. Тук, тук, Обаче, аз ще ти кажа объркване. един друг аргумент. Не, няма объркване. Примерно, всички винари се оплакват от това, че ракета и бирата им яде много голяма част от техния пазарен дял. И погледни на тия неграмотни инфлуенсъри, като хора, които привличат към виното поредните джуки стимацки, а, които никога няма да посегнат към а, чаша вино, а, обаче а, той ги спечелва, говорики на техния език, с техните простежки а, асоциации. А, аз дори не говоря и за това. Аз говоря за едни хора, които се опитват да говорят а, като... А, да, да, да се опитват да звучат като Робърт Паркър, ама не им се получава. Говорим за хора, които наистина са, 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 са създали трендове. Значи Робърт Паркър е създал... Абсолютно, той е мръднал, да. Цели региони да, ги е мръднал да. по определена посока. Добра или да, лоша, нали в момента не коментираме. И някакви хора са фалирали, защото не са вървели в тази посока. Други са изкарали много пари, защото просто следвали тренда. Дори вие двамата на мен ли променихте вкуса? Както променихте и неговия, както променихте и на звукаря. Стефан. Но аз започнах да пия примерно Ризлинг. Добре, обаче, щеше ли да ти промени а, вкуса Джорджан, например? Не, защото аз знам кого да... да. Сред загорите! Не, а, ако, ако, говорим, ако говорим за инфуенсъри, значи, ти си подбираш кого да гледаш. Тук е зеровено кучето. Да. Точно тук е. Нали, а, просто всеки говори на а, неговия приятелски или интелектуален кръг. Да. И Точно въпроса е, да. че в България 
интелектуалния, да го наречеме, или любопитния кръг е изключително малък. Ако трябва да ги смятаме, ще ги смятаме, че са вика по имен. Ще ги познаваме. И трябва ти да имаш друга реализация, да имаш друга работа. Това да ти е хоби, ама хоби, в което си вложил 20 години, Нали, за да може да ги буташ паралелно нещата. И това в България не се случва. А, и за това нали, изникват някакви, които а, по бански или с простоти а, нали, излизат на преден план, а, купуват или правят а, а, десетки или стотици хиляди а, гледания, гледания влизания, харесвания, влизания. И покрай това почват да продават неща. Сега, значи, значи въпросът е, инфлуенсърите са ли хора, чиято крайна цел е да продава? Да. А он не. Не. Повечето, нали? повечето... А, тези, Тя... които са на най-високо да ниво, да, да продават. Не, да, ми, да мотивират да се купува определен продукт. Значи, вижте сега. Аз през цялото време, когато говорим, аз зато и не използвам думата инфлуенсър цялото предание. Да, аз аз използвам да, да. думата opinion maker. Защото инфлуенсъра, който е инфлуенсъл с цигарки, кремчета и да, какво ли, да. той на мене не ми е, нито ми пречи, да, нито интересен. ми е важен. Проблема ми е, е с така наречените line opinion makers. Защото има едно количество хора, които благодарение на вродения си мързал, благодарение на това, че еди кво си, те нямат... А, те не са научили елементарни неща. И тъй като им е по-лесно, знаят, че Иван е много му разбира главата от вино. Той, той, той му разбира много главата вино, защото е скарал един курс за сумилие и защото ходи един път месечно някъде, не един, два пъти месечно някъде да си плаща за дегустация. И когато те застават пред магазина, пред штанда в магазина и казват, се обаждат на Иван и казват, Иване, кажи кое е вино да си купи. Ма те и на вас са как звънят? Е, ма то това... Ма това е неговия приятелски значи, кръг. Аз съм много голям инфлуенсър, ако това е така. А също, нали, да нанощно. В следващия етап е следния. Отива Иван някъде на сватба, там са събрали 30 човека и те казват, е, Иван много разбира от вино. И Иван взима това вино и казва, това е за нищо не става. Това е направил един селянин от Пленско, който нищо не му разбира главата. Което е абсурдно. Он е населено от Плевенско 20 години са блъска за да го направи това вино. Но Иван всичко е даже не знае къде е Плевенско. Разреш? Той даже не знае къде е Плевенско. Ама Той предполага, че е така. някъде вляво от София. Моята теза е, тези хора малко от малко дърпат към виното по-голяма клиентела. И тази клиентела рано или късно ще надскочи на Иван простотията. А, хоризонт. Това е тяхната полезност и... А, има едни хора, нали, които трябва да бъдат зли, когато в тяхно присъствие нали, някой се упражнява в тяхната професия. Говори на глупост. Точно така. Нали. И аз съм от тия хора, които са много мекички, много нежни, внимателни и толерантни, да. но когато някой премина границата, нали, просто с две думи го поставям на място или го зле поставям пред неговата аудитория. Не знам това колко време ще отнеме да се цивилизоват а, тия. Според мен е по- по-лесно ще стане през това, че в България не можеш да правиш пари, тъй като производителите са бедни или нямат културата да плащат за това и тези хора автоматично ще се насочат към други продукти. Те не го правят за пари, те го правят за слава това нещо. Значи Кой? това е ни лели. Иван. Е, ние лели, е, лели го правят за слава, защото нямат а, занимания. Ама не говорим, лели не е свързано с пол, да не може да е мъж. Не, 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 да, 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 може да е чичо, но повечето са лели. А, нали, които а, нямат... Това, което Стефан искаше да каже винените лели, нали? Да, което... Точно така. Но ние виждаме, викаме винените лели. Но то няма вне свързано с пол, с пол, с пол, с пол. Когато сме по-мили към тях, просто ги наръщаме друзофилите. Не, друзофилите. Каже сега къде сме. Това е лайнка. Мотор Хет. Мотор Сити. Да, Мотор Сити. Княз Борис 100. Отбара на Стефан. Да. Аз съм Стефан. Това е Стефан. Който праща? А това е Вин. И за първи път в бара на Стефан. Много ми харесва. Много е хубав, да, приятен бар. И сега, и сега, Вили, като наш лайнхънтър в Армения и Грузия, е донесла едно вино от Накорни Карабаха. Чакай, само в Армения, без Грузия. И в Грузия. И в Грузия. И в Грузия. Да, добре. И в Грузия. 
Едно вино от Нагорни Карабах, което... Чакай сега, дай да се разберем. Да, 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 да не му викаме на Горни Карабах. А как? Ами, значи, азерите ни му викат така, арменците му викат така, само руснаците му викат така. Ако ще го викаме, така ще му викаме планински Карабах, нещо от този род, нали? Нали така по-правилно? Види как е правилно да го наречем. Как му викат арменците? Арзах. Арцах. Арцах му казват, наистина. Обаче, сегашната ситуация е такава, че без руснаци нямаше да го има. И също ще да е азерски. И предпочитам, нали, естествено Арцах е най-добре, но ако за някое е трудно и помня на Горно Карабах, все пак да християнското му име да използва. На Горно Карабах. Или Арцах. С арменци, тя съм израснал с арменци. И винаги, те са казвали, или нашето национално питие е водка, защото аз съм ги питал, ма имате ли там нещо, някаква ракия ваша? Да. Айде, те източните арменци, които са живеят в България и те нататък, те са изгубили селата връзка с това, но водка. Всъщност, те пият водка в Армения или имат някакъв национален коняк? Те наричат плодова водка и това са дестилати, защото те имат много голямо производство на всякакъв вид плодове. Сливи, кайси, праскови, ябълки, на всякакви. Ама не е ракия, ами е... Ракия е дестилата. Нали, дестилат плодов. Водката е изчистен бяло. Бяло е, да. Нали, бяло е. Пият, но по-скоро изнасят за Русия. Нали, самите те, когато трябва да пият, пият коняци. Наистина пият повече коняк. Брендите, да. Коняк пият и това е следващия ми проект. В смисъл, вкарват коняк от коняк? Не. Те са единствената страна в света, която през 1800 и не знам коя година френското правителство им е разрешило да наричат брендито си коняк. Средният производител в коняк в Франция, той знае ли го това нещо? Той дори не знае сега арменския коняк. Не го интересува. Предполагам, че ако го интересува, ще го знае, но това наистина е правителствено спогодно. И сега, преди една година, френското правителство е решило, че вече не му е уредна тази работа. Не му харесва това нещо и е дало едни пари на такива като мене да отиде да посъветва тяхното правителство как да ребрандират продукта си, така че да го направят регионално вързан, с географско наименование, да му помогнат да се позиционира на международните пазари, вече не под името коняк. Но това е въпрос на преговори. Мисля, че ако имат гръбнак, арменците могат и да не приемат този съвет и тия пари. Ти ще да кажеш, че в момента те легално могат да използват термина коняк. И го използват, да. Ще да използват го абсолютно същия начин или как? Абсолютно същия начин. Добре, какво е? Катаро, какво е? Катаро е име. Сорта се казва... Хендорни. Хендорни. Да. Но и другото му име, което също е арменско име, е Сирени. Сирени. Сирени, като сирене, но сирени. Ама аз малко сме не ни ударили. Да. И този човек, Гриша Ветисиан, неговата фамилия има лузя от 60-70 години, а самия той тръгва да ги модернизира и да прави и нови прави супермодерни лузя, невинарна. И първата година бях изключително впечатлена как този човек прилага някаква смесеца от модерни и традиционни практики, като, например, открити камъни резервуари. Нещо, което аз до този момент бях чувала, че съществува, че се е правило. Камъни резервуари, т.е. Да, камъни резервуари като басейни. Като басейни, обаче малки басейни, примерно колкото е тая стая, тая в която сме сега в момента. Ми с отворна ферментация. Като казваш камени, камени е смисъл пропускливи или всъщност... Не, от камък направени, не пропускливи. Плюс такива, които са старите, френски тип резервуари, плюс беше си купил от Пим Хасково и Ноксови. И му се получаваха доста интересни комбинации. Бяха обаче такива леко невчесани, леко грубовати. Искаш ли малко за това вино да говорим? Защото аз всъщност, честно казвам, тъй като не мога нищо да прочета, преди това, че е написано на арменски. 
От местния сорт, който местен сорт е доста прилича на... А, точно на, Примерно на мерло точно и, и малко пино. На Ама много, смисъл, но повече е, плътност и е повече е тени. Местен, местен, е само, в Карабах, само в Карабах. В Карабах са? Само в Карабах, да. Няма го в Армения, не съм го виждала в Грузия, не съм го виждала в Европа. Да а, бе, мислиш ли, че няма възможност това всъщност да е един, да е едно преименувано мерло? Не, но категорично не. Не. Ще ти я разкажа защо, защото за мен това беше откритие. Аз вече бях работила три години в Армения. Винарната човека, лузята му бяха сорта откритие. И аз казах, аз ще се опитам нали, да го направя по-популярен с моите, нали, през конкурсите, през хората, които познавам, през няколко импортьора, примерно, в страни, в които са по-отворени за армейски продукти, като Франция, като Штатите. Където има диаспора, имаш предито. Да, където има диаспора. И ам, направихме един-два малки договора с него, след което ам, ми се стори, нали, че тая грубоватост може да бъде преодолена с по-дълго отлежаване в бъчвито. Ко очевидно има отлежаване в бъчви, сигурно го виждате. Бъчвите са карабахски, нали, с местна дърбесина, а, която е сезонирана, нали, не е като някои от българските производители, които хващат, режат дървото и правят талпата днеска. Нали, сезонират поне 3-4 години. Какво значи сезонират? А, оставят на открито, за да може да ждовете с неговете, да, да измият смолите, нали, горчевите вещества. Тя не съхна. Тя... Отмиване, да. Съхни ми, отмиване. Съхни. Добре. Да. Купихме, т.е. той купи една-две френски бъчви и си помислих, че ако му дадем малко повече време и малко благородство през френския дъб, ще стане много интересно вино. Той ми се довери и остави следващата реколта 24 месеца в дъб. Около 20% бяха френските при което а, виното стана феноменално хубаво. Добре, ама само аз го знам. Нали? И, да. и нали, в тези... Той, всъщност, да, къде се го продава? И в тези а, пазари, които той... Експортните пазари, а, колкото и да са добронамерени към тях, не могат да понесат по-високи ценови категории от примерно 10 евро. А това нали? колко Но, Много им е трудно. И той е там някъде около 10, 10 евро. Да. А, до 15, да кажем. А, но другото вино и 15-та реколтата, което беше специална резерва, беше, м- да не давам български аналоги, но изключително вино. И а, попаднах а, на едно събитие с а, председателя на Дружеството на сумелиерите му, Московското, един съркисян, мисля, Артур се казва. Който не е арменец. Ник не арменец, но, но живее в Москва. А, и а, се разбрахме при следващото ни пътуване да го координираме и да отидем заедно там. Този човек толкова хареса виното, че купи цялата реколта. А, това вино а, през а, кръга на сумелиерите стана най-скъпото арменско вино в Русия. И нали, беше продадено, мигновено беше продадено. А, така че а, нали, то е нещо като а, скритото съкровище. И тъжната история от там нататък е, че военните действия да, преди, случва, там, преди също, няколко да. месеца унищожиха цялото лозе. Унищожиха го физически? Mm-hmm. Физически, да. Няма лозе? Няма лозе. Бомбардирано. Няма лозе. Няма лозе. Поне хората са живи, но няма да могат да се върнат там. Тази част, която в момента... остава в азерската да, част. Да. И, и това е ем, труда на няколко поколения, нали, последното с инвестиции, около, около 300 декара нали, беше цялото лозе, които за една фамилия не са малко. О, 300 декара са нали, много сериозно. Е, Голови да, милион да, евро, нали, по каквито и е, критерии да го смяташ. И трагедията на войната, така е, докато, на докато, война. докато ние тук се тръжкаме, че дошъл китайски вирус и всички ще омрем. Да, нали? да, да. Някои хора остават да, без дом, без да, препитания, да, без да, инвестиции. Да, да. Но това беше еманацията на те са доста са, патриархално са настроени. И примерно неговите деца, един я учеше за винар, другия, другото момичето беше музикант, той ги вкараше в винарната тема, помагаха, като идваха гости, 
пееха, забавляваха гостите, обаче не по един начин, който при нас в детството си ме караха да свира на кордони, като дойдаха гости на татко и тази ми каже, айде, айде сега моето момиче да видим какво се научила. Нали, и това беше ужаса за мен. И аз първия път, като нали, Гриша каза, сега ще видиш какво могат децата, и аз ми казах, моля те, съдне, нали, да не нямаме нужда. Хайде, нали, да опитаме вината по резервуари. Та ви каза, не, не, те с удоволствие ще го направят за теб. Те наистина с удоволствие. И после не само за мен, и за другите хора. И всъщност тази, тази да. това и мен, и собственост, то, то вече не съществува. Това не съществува, да. Реално. Да. Това е много тъжно. Много е тъжно. Аз, а, да искаше ми се да вярвам, че а, смисъла за инфлуенсърството е ти да можеш да образоваш, т.е. да влияеш на консумацията или да буташ а, а, и клиентите, и производството в някаква посока, която вярваш, че е добра за всички. Т.е. да се правят все по-добри вина и да се купуват, т.е. да имат по-голям реализация. Ако нямаш търговски елемент, не си инфлуенсър. Ако имаш някоя хубава, интересна и голяма история, която искаш да разкажеш, винаги си добре дошла, да го направиш при нас. <сък> Добре, на здраве. Айде, Вили, благодаря, че дойде. За мен е беше удоволствие. Винаги във вашата компания се чувствам добре. На здраве и успех.